今天呢，我跟 Misa 口来到了大阪的环球影城。那今天来这边主要的目的呢，就是要开箱今年才刚开幕的《超级任天堂世界》。那其实这是我第一次来环球影城，应该很多人都来过超多次，所以我自己也非常的期待。那我已经迫不及待要赶快进去了，那我们赶快走吧。我们现在来到的是今年三月才刚开幕的《超级任天堂世界》，而且呢，今天是特别跟工作人员申请，才能带大家看开园之前的《超级任天堂世界》。相信呢，就是马里奥是非常多人回忆，所以我们现在就一起去闯关吧。已经逛完这个超级任天堂世界，而且还体验了他这边要玩的景点马里奥赛车。其实啊，我对马里奥不太熟悉，不过我刚才这样体验下来，还是觉得很好玩。只要戴上 AR 眼镜，然后就是会很多临场感的角色跑出来。我觉得应该不管大人小孩都会很喜欢这个设施，而且我们还买了很多周边商品。除了有设施，还有周边商品之外，它的园区有非常多细心的小细节，所以推荐大家一定要买这个。这个能量手环搭配环球影城的官方 APP， 就可以边逛园区边集点，收集这些可爱的小细节哦。那我们就往下一个园区吧。You don't need to worry. 
我现在来到这一区呢，叫做 Wonderland， 然后里面有的角色都是大家从童年就很喜欢的，像是 Snoopy 啊，然后还有 Hello Kitty 跟芝麻街的角色。因为像我比较害怕这种刺激的设施，可来这一区呢，全部都是非常温和疗愈的设施，而且周边商品超可爱。像我刚才在 Snoopy 那边就差一点失心疯买超多东西。我觉得这一区呢，就是非常适合亲子，可以爸爸妈妈带小朋友来玩。相信很多人都有看过湖面倒映着霍格华兹学院的很震撼的照片。那那一张照片呢，其实就在这一间三根扫帚的户外用餐区里面拍的。所以建议大家提早来这边卡位，然后一定要选户外用餐区，才能够拍到我身后这一个湖面倒映的霍格华兹学院的超级震撼照片。我们刚才去玩了《哈利波特：禁忌之旅》，我觉得超好玩。因为其实我是一个很胆小的人，我真的是什么设施都不敢做。但是刚才被米萨口拉着进去做，一开始的时候非常害怕。但是我觉得它这个设施的视觉效果真的非常的好，而且它椅子摇晃程度其实也没有那么激烈，所以对我这个胆小人来说其实还 OK。而且我们刚才居然只等了不到二十分钟进去，真的觉得超级幸运的。如果你是跟我一样胆小人，但又想要体验环球影城设施的话，这一个设施是还不错的选择，蛮想再玩一次的。然后呢，我刚才鼓起勇气挑战了后面这个侏罗纪公园沉船游，就是往上爬，然后往下冲到水里面的。我觉得真的很可怕，我现在心心脏还在跳。但是我觉得算蛮有趣的。到最高点的时候呢，突然有一只暴龙闯来，然后你以为这样就结束了，没想到就突然冲水冲下去，真的够刺激。但是呢，听说这边还有一个更刺激的，就是右边的云霄飞车，它是模仿电影里面你人被翼龙抓住的时候的情。所以呢，在搭乘的时候，听说有一半以上的时间脸都是朝下的，这个我真的不行，我不敢。哎，米娜，那你的第一次环球影城心得如何？哦、oh, ，我觉得其实有惊艳到哎、欸，我之前都只有去过迪士尼乐园，今天是第一次来环球影城，最大的不一样就是里面有很多不同作品的设施嘛，像今天那个马里欧啊，让我觉得真的是做的很像，就很有二 D 的感觉，我超喜欢，超可爱。这一点真的是还蛮特别，而且会期待下一次再来环球影城体验其他作品的设施。那我们今天的影片就到这边结束。那如果你喜欢这支影片的话呢，不要忘了帮我们按赞，还有分享出去跟留言。那也别忘了到我们的 m i c h i Shop 去逛逛日本最新产品哦。那我们下次再见啦，拜拜。拜拜